வணக்கம் குருஜி ஐ குருஜி இப்போ வந்து ஒரு நேயர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சந்தேகம் கேட்டிருக்காங்க சிசேரின் மூலமாக ஜோஷியர்கிட்ட வந்து நே அந்த நார் நேரம் எல்லாம் குறிச்சுக்கிட்டே நான் எடுத்துட்டு எடுக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி எடுக்கிறது முறையானதுங்களா பண்ணலாமா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எடுக்கிற குழந்தைகளோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்குது அதாவது இங்கே வாழ்க்கையில் வந்து முறையானதா சரியா தவறா அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி வந்து அதாவது ஒரு பிறந்த குழ ஒரு குழந்தையுடைய பிறந்த நேரத்தை முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்க முடியுமா அப்படின்றத பார்த்தனது இதில் நான் அடிக்கடி இந்த விஷயங்களை நான் வந்து சில இது நேரம் கொஞ்சம் தெளிவாக தெளிவுபடுத்திருக்கிறேன் என்னென்னா எந்த ஒரு நேரத்திலும் ஒரு மனிதனின் பிறப்பையும் இறப்பையும் நிர்ணயிக்கிறது வந்து பரம்பொருள் மட்டும்தான் ஆக இந்த ஒன்றை மட்டும் மனிதன் என்னதான் ஒரு டெக்னாலஜி காலத்தில் இருந்தாலும் மனிதன் என்னதான் ஒரு விஞ்ஞான முன்னேற்றத்தை அடைந்தாலும் இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து பரம்பொருளின் கையில் இருந்து ஒரு மனிதகுலம் பறித்து கொள்ள முடியாதுன்றது தான் உண்மை ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பும் இறப்பும் வந்து முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அப்படின்றது தான் ஜோதிடம் அந்த அமைப்பில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்து விடவே முடியாது நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கூட அந்த அந்த நேரம் நேரம் வந்து ஏற்கனவே கடவுளால் வந்து உறுதி செய்யப்பட்டதாக ஒன்று இருக்கும் இப்போ ஏராளமான இப்போ ஒரு ஒரு க ஒரு ஜோதிடனாக இருக்கும் ஜோதிடனாக எங்கிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு இப்போ நாலஞ்சு பேராவது வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு நேரம் வந்து குறிக்கிறீங்க அப்படி நான் எழுதி கொடுக்கும்போது கூட என்ன எழுதி கொடுப்பேன்னு சொன்னால் பரம்பொருள் இந்த குழந்தையை இந்த நேரத்தில் பிறக்க அனுமதிக்குமாயின் இந்த குழந்தையின் எதிர்காலம் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதி கொடுப்பேனே தவிர நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது இதுக்கு நான் ஏராளமான சம்பவங்கள் சொல்லுவேன் நான் ஒரு ஜோதிடன் குறித்து கொடுக்குற நேரத்தில் வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்து விடுவது நிச்சயமாக கிடையாது ஒரு பத்து சதவீதம் இருபது சதவீத குழந்தைகள் பிறக்கலாம் எண்பது சதவீத குழந்தைகளை வந்து அந்த நேரத்தில் மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் இருக்கிற இருக்கிற டாக்டர்கள் உறுதி செய்கிறது அதாவது பிறப்புன்றது ஒரு அசாதாரணமான ஒரு விஷயம் இன்னொன்று தாய்க்கும் அது வந்து ஒரு மறுபி மறுபிறவி போன்றது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து மருத்துவ ரீதியிலான காரணங்களை தான் முன்னிலையை முன்னி முன்னின்று செய்வாரே தவிர இந்த நேரத்தில் தான் அந்த குழந்தையை பிறக்க வைக்கணும் சிசேரியன் பண்ணி எடுக்கணுன்றதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் அங்கே இருக்கிற மருத்துவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பே கிடையாது ஆகவே ஒரு குழந்தை ஜோதிடர் என்ன தான் குறித்து கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தை பிறப்பதற்கு கடவுள் எந்த நேரத்தை நிர்ணயித்திருக்கிறாரோ பரம்பொருள் எந்த நேரத்தை அனுமதித்திருக்கிறதோ அந்த நேரத்தில் தான் அந்த குழந்தை பிறக்குமே தவிர ஜோதிடனோ மருத்துவரோ நிர்ணயித்த ஒரு நேரத்தில் அந்த குழந்தை பிறப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை இரண்டாவதா சரி இப்படியும் பிறக்குது இல்லை நான் இப்போ அந்த பத்து இருபது பர்சன்ட் சில பேருக்கு நான் குறிச்சு கொடுக்குற நேரத்திலே அந்த ஒரு கால் மணி நேரத்துக்குள்ள அந்த குழந்தைய குழந்தை பிறக்கலாம் அப்படின்னு நான் குறிச்சு கொடுக்குற நேரத்தில் குழந்தை பிறக்குது இல்லையா அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் அந்த நேரம் ஃபிக்ஸ் ஆகிறது அப்படின்றது கடவுளின் சம்மதத்தையும் கடவுளின் விருப்பத்தையும் பொறுத்தது அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து பிறப்பு பிறக்கிறதுக்கு வந்து இந்த திதி நட்சத்திரம் இப்படிலாம் வந்து அந்த அமைப்புகள்லாம் இந்த சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அமாவாசை திதியில் குழந்தை பிறக்கக்கூடாது ராகு காலத்தில் குழந்தை பிறக்கக்கூடாது இந்த ராகு காலம் திதி போன்றவைகளெல்லாம் பிற பிறப்பிற்கு கிடையாது ஒரு குழந்தை பிறக்கிற நேரத்தை வந்து ராகாலம் தவிர்த்து இந்த திதியில் அமாவாசையில் பிறக்கக்கூடாது இப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அந்த லக்னத்தையும் அந்த ராசியையும் பொறுத்தது ஒன்பது நவகிரகங்களுடைய அமைப்பை பொறுத்தது அந்த ஒன்பது நவகிரகங்களில் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் ஒன்பது கோலும் வந்து எந்த ஒரு மனிதருடைய ஜாதகத்திலும் ஒன்பது கோலுமே வந்து சரியான நிலையான ஒரு அமைப்பில் இருந்ததில்ல மனிதர்களில் உயர்வானவராக அவதாரம் மனிதர்களில் உயர்ந்த பிறவியாக ஒரு அவதாரமாக சொல்லப்படுகின்ற ராமபிரான் ஜாதகத்தில் கூட நான்கு கிரகங்கள் உய் உச்சமாக இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது அவருக்கு சூரியன் உச்சம்னா ஐந்து கிரகத்தையும் சேர்த்து சொல்லுவாங்க அந்த ஐந்து கிரகம் உச்சமாவது அப்படின்ற நிலைமை அன்றைய அன்றைய அந்த இதில் வந்து ஒரு ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படியாக தவறு என்பதனால ஒரு நான்கு கிரகம் உச்சம்னு எடுத்துக்கலாம் ராமருடைய ஜாதகத்தில் ராமர் கூட மனித வாழ்க்கையில் அப்படி ஒன்றும் சுகப்பட்டவர் இல்லையே அப்படி ஒரு உயர்ந்த ஜாதகத்தை கொண்டவராக சொல்லப்படுகின்ற அவதார புருஷராகிய ஸ்ரீ ராமபிரான் கூட மனித வாழ்வின் சுகங்களை அவரை அடைந்ததே இல்லை பதினாலு வருஷம் அனுபவிக்க வேண்டிய வயசில் பதினாலு வருஷம் காட்டுக்குள்ளே போய் சுற்றிக்கிட்டு தெரிஞ்சார் பொண்டாட்டியை வந்து இன்னும் அடுத்தவன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் அந்த சண்டை போட்டு தான் திரும்பி கூட்டு வர முடிஞ்சது அதை விட மிக மிக முக்கியமாக குழந்தைகள் பிறக்கும்போது குழந்தைகளை தான் குழந்தைகள் தான் பிள்ளைங்களே வந்து சண்டைக்கு வரும்போது தான் தான் பெற்ற பிள்ளைன்னு தெரிய வந்தது ஆக மனைவி குழந்தைகள் சுகத்தை ஸ்ரீ ராமபிரான் என்றைக்குமே அனுபவித்ததில்லை மனித அவதாரமாக ஆக உலகத்தின் உயர்ந்த ஜாதகம் எனப்படுவது வாழ்க்கையில் எங்கேயுமே கிடையாது ஒரு நாலு கிரகம் வலு வலிமையாக இருக்கும் நான்கு கிரகங்கள் ஒரு தீய
அந்த லக்னத்தை நிர்ணயித்து அந்த லக்னத்தின் நண்பர்களான நான்கு கிரகங்கள் வந்து வலுவாக இருக்கிறதா அப்படி வலுவாக இருக்கிறதுல அந்த திசைகள் வர்றதா லக்ன லக்னம் வலுவாக இருக்கலாம் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கலாம் அந்த லக்னத்தின் யோகராகிய நான்கு கிரகங்கள் வலுவாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நான்கு கிரகங்களும் வாழ்நாள் முழுக்க அந்த திசை வரணும் ஆக இந்த மாதிரி எல்லாம் நிர்ணயிக்க மண் நிர்ணயிக்கிறதுன்றது எந்த ஜோதிடராலும் முடியாது கடவுள் என்கின்ற ஒரே ஒரு ஜோதிடரால தான் பிறந்த நேரத்தை முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க முடியுமே தவிர அந்த குழந்தையின் தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்க முடியுமே முடியுமே தவிர ஒரு மருத்துவரோ ஒரு ஜோதிடரோ நிச்சயமாக அதை செய்துவிட முடியாது ஏனென்றால் எல்லா கிரகங்களும் எல்லா அமைப்பிலும் எந்த நேரமும் நல்ல ஒரு அமைப்பில் இருக்கவே போறதில்லை ஒன்பது கிரகங்களும் அதனுடைய இயக்கங்களின்படி கர்மா மனிதனுடைய கர்மாவின்படி அவனுடைய தலையினத்தை நிர்ணயிக்கின்றன என்பதனால ஒரு நான்கு கிரகம் நன்றாக இருக்கும் நான்கு கிரகங்கள் பலவீனமாக இருக்கும் அந்த நான்கு கிரகங்கள் லக்னத்திற்கு வலுவாக இருக்கு லக்னத்திற்கு நல்ல கிரகங்களாக இருக்கணும் அந்த லக்னத்துக்கு நல்ல கிரகங்களாக இருக்கிறதோட பட்சத்தில் இல்லாமல் அந்த நான்கு கிரகங்களுடைய திசையும் அடுத்தடுத்து வர வேண்டிய ஒரு அமைப்பில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வந்து குழந்தைகள் குழந்தை பிறக்கும் போது அதோடைய எதிர்காலம் நன்றாக இருக்குமே தவிர இதை வந்து ஜோதிடராக நிர்ணயிக்கிறது அதான் நான் சுருக்கமாக சொன்ன மாதிரி நான் எழுதி கொடுக்குறேன் ஜோதிடர்ன்றவர் அந்த நிர்ணயித்த ஒரு ஓரளவிற்கு இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நிர்ணயித்து கொடுக்க முடியுமே தவிர ஜோதிடரே அந்த நேரத்தில் குறித்து கொடுத்தாலும் அந்த குழந்தை பிறப்பது என்பது பரம்பொருளின் ஆளுகைக்கு உள்பட்டது அது அந்த கடவுளுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஆகவே ஜோதிடர் நிர்ணயிக்கிறதுனால தான் அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கும் அதனுடைய எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது உண்மையை சொல்ல போனால் ஜோதிடர்கள் குறித்து கொடுக்கின்ற நேரங்களில் வந்து எழுபது எண்பது சதவீத குழந்தைகள் பிறப்பதே இல்லை மீதி ஒரு இருபது சதவீதம் தான் ஏதாவது பிறக்கும் அதுவும் அந்த நேரத்தில் மருத்துவருடைய முடிவை பொறுத்தது ஒரு தாயையும் செய்யும் காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் மருத்துவர் எந்த முடிவையும் வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் முன்கூட்டியே செய்யலாம் ஆகவே ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு சிசேரியன் நேரம் குறித்து கொடுத்தால் கூட அந்த குழந்தை பிறப்பது என்பது பரம்பொருளின் விருப்பத்தை பொறுத்தது அது அந்த நேரம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுறது கடவுளை பொறுத்தது தான்